ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എൻ്റെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന മിറർ വർക്കാണ് ഈ ടോപ്പ് എൻ്റെ ഒരു പഴയ പ്ലെയിൻ ടോപ്പായിരുന്നു അത് കുറച്ച് നാൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ബോറായി ഒന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ മിറർ വർക്ക് ചെയ്തത് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലെയിൻ ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മിറർ വർക്കോടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെ മിറർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും പറയണു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഇതാ ഞാൻ മിറർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നടുക്കാണ് ഞാൻ മിറർ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ബൗണ്ടറി വര തയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബൗണ്ടറി ഞാൻ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത് ആ സ്ക്വയർ അപ്പം ഞാൻ ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുക്കുന്നത് ഈ സ്ക്വയർ തയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നൂല് ചിലവർ എടുക്കുമ്പം ഈ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് സാധനം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നൂല് ഊരി എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ പൈ തയ്ച്ച് പകുതി എത്തുമ്പോൾ ഈ ത്രെഡ് തീർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് കടയിൽ പോയി പറയണമെങ്കിൽ ഈ ആങ്കറിൻ്റെ ഈ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നൂല് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തുണിയായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം എന്നിട്ട് ആ കളർ മാച്ചിങ് ഏത് ത്രെഡാണെന്ന് നോക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ സാധനം രണ്ടും ഊരിക്കളയാണ്ട് തന്നെ ത്രെഡ് എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ദേ രണ്ട് എൻറ്റുണ്ടാവും ഈ എൻറ്റും ഒരു എൻറ്റ് ഇതുമായിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് എൻറ്റിൽ ഒന്ന് പയ്യെ വലിച്ച് നോക്കുക ഈ എൻറ്റിൽ വലിക്കുമ്പോൾ ദേ നൂല് പ ഫുള്ളായിട്ട് ചുളുങ്ങി വരുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ബെൻറ്റായി വരുന്നു അപ്പം ഈ എൻറ്റ് അല്ല വലിക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് ആ എൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ എൻറ്റൊന്ന് വലിച്ച് നോക്കുക ഈ എൻറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ ദേ സുഖമായിട്ട് നൂല് ഊരി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നൂല് ഊരി എടുത്തേച്ചാൽ മതി ഈ ബ്ലാക്ക് സാധനം ഒട്ടും ഊരി പോകത്തുമില്ല അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നൂല് തീർന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ പോയി കോഡ് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ കടക്കാർക്കും എടുത്തു തരാം നമുക്കും സൗകര്യമായിരിക്കും അതൊരു ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ നൂല് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചാണ് ഇവിടെ തയ്ക്കാൻ പോണത് നൂല് സിക്സ് ട്രാൻസ് ആട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് തയ്ക്കാൻ നേരത്തെ അടിപ്പിച്ച് അടിപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും ത്രെഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലും വെക്കാൻ നോക്കുക ഇത് മിറർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചിനും സിക്സ് ട്രാൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുവരെ കുർത്തയ്ക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് മിറർ വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് കുർത്തയ്ക്ക് തന്നെയല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൗസ് പീസസിലാണെങ്കിലും ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോ സ്ലീവിലൊക്കെ തയ്ച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിറർ ആദ്യം പിന്നെ മിറർ ഒട്ടിക്കണം മിറർ ഒട്ടിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ കിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് വെച്ചിട്ട് മിറർ ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താത്തിയിട്ട് താത്തിയിട്ട് അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നാല് കോണറും തയ്ക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് തുണിയെടുത്ത് തയ്ച്ചാൽ കൂടുതൽ ഭംഗി കിട്ടും നമുക്ക് സിൽക്കിൻ്റെ ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കാം അന്നേരം കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിൽക്കിൻ്റെ ത്രെഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരേ പത്ത് പത്തോ പതിനൊന്നോ വല്ലതും വട്ടം കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ സിക്സ് സ്ട്രാൻസ് അല്ലേ അതിന് പകരമായിട്ട് ലെവൻ സ്ട്രാൻസ് വല്ലതും എടുത്തിട്ട് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും സിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ത്രെഡ് എടുത്താൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തയ്ക്കണം പെട്ടെന്ന് കെട്ട് കൂടും നല്ല നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെങ്ത്തിന് ത്രെഡ് എടുക്കാം ഒത്തിരി ലെങ്ത്തിൽ ഇതുവരെ ആങ്കറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കണവരെ ത്രെഡ് എടുക്കണവരെ ഒത്തിരി ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കെട്ട് കൂടും അത് അവോയ
അപ്പം ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മിറർ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് മിററിൻ്റെ സൈ ബാക്കിൽ ഒരു എച്ച് ഡി ഗ്ലൂ തേക്കുക ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട സെൻറ്ററിൽ മാത്രം തേച്ചാൽ മതി ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ തയ്ക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നോളൂ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ ഇപ്പോൾ പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചല്ലോ അത് ഉണങ്ങട്ടെ ആ ഉണങ്ങണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മിററിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുത്തേക്കുന്ന സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴം കെട്ടിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫിംഗറിൽ ചുറ്റുമാണ് ഇത് ഫിംഗറിലല്ല ചുറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിംഗറിൽ ചുറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻസിലിലോ ചുറ്റിയാൽ മതി പെൻസിലിൻ്റെ സൈഡിൽ ചുറ്റിയാലും മതി ഇത് ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഫ്രെയിം ആണേ അപ്പോൾ അതിന് എൻ്റെ ഈ ഫിംഗറിൻ്റെ സൈസ് മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വട്ടം ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റി ടു ടൈംസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് തയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ നൂലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മാത്രം സൂചി എടുത്തിട്ട് അടിയിൽ കൂടെ സൂചിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ നൂല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും ഈ ഈ ചുറ്റിയേക്കണ ഫുൾ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്താൽ നമുക്കൊരു റിംഗ് ഉണ്ടായി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മുടെ തൊലിയിൽ കയറ്റാണ്ട് സൂചി തൊലിയിൽ കുത്തിക്കയറ്റാതെ സൂക്ഷിച്ച് എടുത്താൽ മതി അതാ പറഞ്ഞ കയ്യിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻസിലിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കൈക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പെൻസിലിലായോ പെന്നോ എന്താ ഏത് സൈസിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൈസിലുള്ള സാധനത്തിൽ ചുറ്റിയാൽ മതി രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഊരി എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനിയുള്ളത് മുഴുവൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് അടിയിൽ കൂടെ എടുക്കുന്നു നൂലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എടുക്കുന്നു സൂചിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ നൂല് വെച്ചിട്ട് വലിക്കുക നല്ലോണം വലിച്ച് ചേർക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കുക അങ്ങനെ ആദ്യം കുറേ ഫ്രെയിംസ് എത്ര മിററാണ് നമ്മൾ വെക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഫ്രെയിംസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി മിററ് ആദ്യം ഒട്ടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രെയിംസ് അത്രയും തന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രെയിംസ് അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചുരിദാർ തയ്ച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തയ്ച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു സുഖമാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രെയിം തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത് എൻ്റെ ചെയ്യണത് ആദ്യം തയ്ച്ച ബ്ലാങ്കർ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അവിടെ ആ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുത്തുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നതാ അങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പുറകോട്ടോ മുമ്പോട്ടോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്ത് ഒരു കെട്ടിട ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തിട്ട് വലിച്ചാൽ മതി അത് കെട്ടായി എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇത് വിട്ട് നൂല് വിട്ടിട്ട് വേണം കണ്ടിക്കാൻ ഈ നൂല് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ നേരത്ത് മിററിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പം തയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ നൂല് അടിയിലോട്ട് വലിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ കെട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കാണത്തില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് തയ്ച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കാണില്ല കാണിച്ച് തരാം ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഫ്രെയിം വേഗം ഇത് തയ് ചുറ്റും തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രെഡ് എടുത്തേക്കണം ടു സ്ട്രാൻഡ്സ് മതിയേ അല്ലെങ്കിൽ കാണും ഒത്തിരി കാണും അതുകൊണ്ട് ടു സ്ട്രാൻഡ്സ് എടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഹാളിലേക്കിടെ ഫ്രെയിമിൽ എൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടും തൊട്ട് ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും അതുകൊണ്ട് മുറുക്കെ പിടിച്ചോളണം ഫ്രെയിമിൽ തിന്നി പോകാതെ കുറച്ചായിട്ട് താത്തുക കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ ഹുക്കിലോട്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള ഇതിൽ പൊക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഒരു നൂല് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ബോ കോളത്തിലോട്ട് താത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഫുൾ റൗണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ തയ്ച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ഫ്രെയിം ഊരി പോരൂല്ല മിറർ പിന്നെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചേക്കണ കാരണം മിററ് ഊരി പോരത്തില്ല നമ്മൾ അലക്കിയാലും എന്ത് കാണിച്ചാലും
नाम तय्च इत्र पेट मिरा फ्रेम तय्चना अवे वीटल ट्राई चुन नोक पेट ना चुरीदार रिनोवेटी पेटी अब एल को मिरा फ्रेम इन एलुपाने और दिवस निरीदार रिनोवेट पेट अब एल वीटल ट्राई चेक अड़ दिवस अड़ वीडियो नमुक का बाय